ব্যবহার ও রক্ষণাবেক্ষণের নিয়ম না জেনে রাজধানীতে ঝুঁকিপূর্ণভাবে চলছে সিএনজি চালিত যানবাহন বড় ধরনের দুর্ঘটনার আশঙ্কা আমি চেক করাটা সঠিক ভালো জানি না মেকার আছে তো এরাই ভালো জানে আর ওরাই করে দেয় সিলিন্ডার যেটা আছে এটা অবশ্যই পাঁচ বছর পর পর এটা রিটেস্টিং করার জন্য আমাদের কাছে বলা হয় সিএনজি সিলিন্ডারের ফিটনেস পরীক্ষার পরামর্শ বিশেষজ্ঞদের ফিটনেস নেওয়ার সময় গাড়ির ফিটনেসটা দেখলেই হবে না অবশ্যই দেখতে হবে যে তার সিলিন্ডারটা কি কন্ডিশনে আছে দেখছিলেন বিশেষ শিরোনাম দুপুরের সময়ের সঙ্গে আছি আমি ফামিদা মোটুসি এবং আমি রঞ্জন শুভ্র এবার অন্যান্য শীর্ষ সংবাদ বাংলাদেশ ব্যাংকের অর্থ হ্যাকিং এর সঙ্গে জড়িত ছয় জনকে চিহ্নিত করেছে ফিলিপাইনের মুদ্রা পাচার প্রতিরোধ কাউন্সিল জব্দ করা হল অ্যাকাউন্ট দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষায় অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক হুমকি মোকাবেলা করতে সেনাবাহিনীকে প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশ রামুতে দশ পদাতিক ডিভিশনের উদ্বোধন ঢাকা যুক্তরাজ্য রুটে কার্গো বিমান চলাচল স্থগিত করার মতো পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়নি মন্তব্য দুই মন্ত্রীর নিষেধাজ্ঞা দ্রুত তুলে নেওয়া হবে বলে আশাবাদ সুন্দরবনের স্বয়ংখলা রেঞ্জে গুলিতে চার জলদস্যু নিহত র্যাব ও কোস্টগার্ডের দাবি বন্দুকযুদ্ধ দেশি বিদেশি আঠারোটি আগ্নেয়াস্ত্র ও চারশো পঞ্চাশ টাউনগুলি উদ্ধার এবং চিকিৎসা ব্যয়বহুল হওয়ায় বাঁচানো যাচ্ছে না বহু কিডনি রোগীকে সরকারি বেসরকারি সংস্থাকে এগিয়ে আসার আহ্বান সব হাসপাতালে আলাদা ইউনিট খোলার পরামর্শ রাজধানীতে ঝুঁকিপূর্ণভাবেই চলছে সিএনজি চালিত যানবাহন অনেক চালকেরই সিএনজি সিলিন্ডারের ব্যবহার ও রক্ষণাবেক্ষণ সম্পর্কে নেই তেমন কোনো ধারণা যা অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ বলে মনে করেন বিশেষজ্ঞরা তাদের মতে নিয়ম মেনে যানবাহনের গ্যাস সিলিন্ডার রক্ষণাবেক্ষণ করা না হলে যে কোনো সময় ঘটতে পারে বড় দুর্ঘটনা বিস্তারিত জানাচ্ছেন সজল দাস যাত্রী বোঝাই করে গন্তব্যের উদ্দেশ্যে যাত্রা সিএনজি চালিত এই যানটির যাত্রী সিটের ঠিক নিচেই রয়েছে গ্যাসের সিলিন্ডার অবস্থান হিসেবেই ঝুঁকিপূর্ণ রূপান্তরিত প্রাকৃতিক গ্যাস কোম্পানির তথ্য মতে বর্তমানে প্রায় তিন লাখ যানবাহন সিএনজিতে চালিত হচ্ছে এই বিপুল সংখ্যক যানবাহনের চালকদের এই গ্যাসের ব্যবহার ও রক্ষণাবেক্ষণ সম্পর্কে তেমন কোনো ধারণা নেই এটা সম্ভব এক বছর পরে পরে চেক করা মেকার আছে তো এরাই ভালো জানে আর ওরাই করে দেয় আমি চেক করাটা সঠিক ভালো জানি না সাধারণ যে কোনো যানবাহনের তুলনায় সিএনজি রূপান্তরিত যানবাহনগুলো যদি দুর্ঘটনা শিকার হয় তাহলে ক্ষতির পরিমাণ অনেক বেশি হয় এমন মত বিশেষজ্ঞদের তারা বলছেন সিএনজি চালিত যানবাহনের বিশেষ করে গ্যাস সিলিন্ডারগুলো যদি সময় মতো রক্ষণাবেক্ষণ করা হতো তাহলে এই ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ অনেকটাই কমিয়ে আনা সম্ভব হতো যানবাহনে গ্যাস সিলিন্ডার ব্যবহার করলে অবশ্যই নিয়ম মেনে তার রক্ষণাবেক্ষণেরও পরামর্শ তাদের একটা ইনস্ট্রাকশন শিট দিই এবং এখানে বলা আছে যে কতদিন পর পর আমাদের কাছে আসতে হবে সিলিন্ডার যেটা আছে এটা অবশ্যই পাঁচ বছর পর পর এটা রিটেস্টিং করার জন্য আমাদের কাছে বলা হয় সিলিন্ডারটা অনেকগুলা ফেরাস আয়রনের মলিকুলের একটা বন্ডেজ এবং সেটাও কিন্তু এক সময় আসে যে ও ধীরে ধীরে ওর কার্যক্ষমতা হারায় দুর্ঘটনা প্রতিরোধে সময় মতো সিএনজি চালিত যানবাহনের ফিটনেস পরীক্ষার পাশাপাশি সিএনজি সিলিন্ডারেরও ফিটনেস পরীক্ষার পরামর্শ বিশেষজ্ঞদের সিলিন্ডারের যে সেফটি বাল্ব আছে এগুলো কাজ করে টেম্পারেচার বেড়ে গেলে রিলিজ করে দেয় প্রেশার বেড়ে গেলে প্রেশার রিলিজ করে দিচ্ছে আবার অ্যাক্সেস ফ্লো হলে কোথাও লিক হলে সরাসরি অ্যাক্সেস ফ্লো বাল্ব দিয়ে কাট অফ করে দিচ্ছে এখানে আর কোনো গ্যাস লিক হবে না যারা ট্রাফিক পুলিশের দায়িত্বে থাকেন এবং বিআরটি তারা কেবল শুধু ফিটনেস নেওয়ার সময় গাড়ির ফিটনেসটা দেখলেই হবে না অবশ্যই দেখতে হবে যে তার সিলিন্ডারটা কি কন্ডিশনে আছে গত দুই বছরে দেশের বিভিন্ন স্থানে ঘটা দশটি গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণের ঘটনায় অন্তত চারজন নিহত এবং আহত হয়েছেন অন্তত সত্তর জন সজল দাস সময় সংবাদ ঢাকা যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল রিজার্ভ সিস্টেম থেকে বাংলাদেশ ব্যাংকের অর্থ হ্যাকিং এর সঙ্গে জড়িত ছয় জনকে চিহ্নিত করেছে ফিলিপাইনের মুদ্রাপাচার প্রতিরোধ কাউন্সিল এএমএলসি চিহ্নিত ছয় জনের মধ্যে পাঁচ জনেরই দেশটির রিজেল কমার্শিয়াল ব্যাংকে অ্যাকাউন্ট রয়েছে অভিযুক্তরা অর্থ স্থানান্তরে ফিলিপাইনের মোট চারটি ব্যাংকে থাকা নিজেদের অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করেন 
যে অ্যাকাউন্টগুলো এরই মধ্যে জব্দ করা হয়েছে গত 5 ফেব্রুয়ারি ফেডারেল রিজার্ভে রাখা বাংলাদেশ ব্যাংকের অ্যাকাউন্ট হ্যাক করে প্রায় 800 কোটি টাকা হাতিয়ে নেওয়া হয় এরই মধ্যে শ্রীলঙ্কায় স্থানান্তরিত প্রায় 200 কোটি টাকা উদ্ধার করা হয়েছে বাকি অর্থ উদ্ধারে ফিলিপাইনের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কাছে সাহায্য চেয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক এদিকে উন্নত বিশ্বের ব্যাংকিং খাতে আধুনিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা থাকায় আন্তর্জাতিক হ্যাকার চক্র বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশকে বেছে নিচ্ছে বলে মনে করেন ব্যাংকাররা তবে এ ধরনের ঘটনা রোধে আরো আগে ব্যবস্থা নেওয়া উচিত ছিল বলেও মত তাদের টি আসবে যদি ওই হ্যাকাররাও যদি প্রযুক্তি করবে এটা ওইখানে যদি ইমপ্লিমেন্ট না করতে পারে আরো একটা দেশকে থার্ড কান্ট্রিতে গিয়ে করবে এবং এটারই ভিকটিম হচ্ছে আমরা এবং যতগুলো ঘটনা দেখবেন এগুলা কিন্তু এগুলা হয়তো তারা ওইখানে করতে পারে নাই বলেই থার্ড কান্ট্রিগুলোতে যাচ্ছে মানুষের মধ্যে যে যে রিউমার টিউমার এগুলা এগুলাকে এর জন্য ক্লিয়ার ইনফরমেশন যতটুকু সম্ভব যেগুলা ক্লাসিফাইড এগুলো দেওয়ার কোনো প্রয়োজন নাই কিন্তু ক্লাসিফাইড নয় যেগুলা এগুলা কনসিস্টেন্টলি মানুষজনকে প্রোভাইড করা হচ্ছে এখানে গোপনীয়তা বা কোনো কিছুকে প্রশ্রয় না দিয়ে এক টাইম কারণ এটা এতে করে কনফিউশন থাকবে না দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষায় অভ্যন্তরীণ এবং আন্তর্জাতিক সব ধরনের হুমকি ঐক্যবদ্ধভাবে মোকাবিলা করতে সেনাবাহিনীকে নির্দেশনা দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সকালে কক্সবাজারের রামু সেনানিবাসে নতুন ব্রিগেড এবং ইউনিট উদ্বোধন করে এ নির্দেশ দেন তিনি অবকাঠামোর পাশাপাশি সেনা সদস্যদের পেশাগত জ্ঞান বাড়াতে সরকার মনোযোগী বলে জানান প্রধানমন্ত্রী কক্সবাজারের রামু থেকে আরও জানাচ্ছেন শাহ আলী জয় বাংলাদেশের নতুন সমুদ্র সীমায় নজরদারি বৃদ্ধি এবং নিরাপত্তা রক্ষায় তাগিদ ছিল সমুদ্র তীরবর্তী জেলা কক্সবাজারে সামরিক সক্ষমতা বাড়ানোর সেই সঙ্গে অতীতে মৌলবাদী হামলার শিকার রামু এবং আশপাশের এলাকার শান্তি রক্ষার কথা মাথায় রেখে এক বছর আগে যাত্রা শুরু করে রামু সেনানিবাস নতুন এই সেনানিবাসে যুক্ত হল নতুন পদাতিক ব্রিগেড সহ সাতটি নতুন ইউনিট সেনানিবাসে ইউনিটের পতাকা উত্তোলন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এ সময় সেনা সদস্যদের উদ্দেশ্যে দেয়া ভাষণে প্রধানমন্ত্রী বলেন জাতীয় প্রতিরক্ষা নীতির বাস্তবায়নে সেনাবাহিনীকে আরও যুগোপযোগী করে গড়ে তোলা হচ্ছে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর অবকাঠামোগত উন্নয়নের পাশাপাশি প্রতিটি সদস্যের নৈতিক মানসিক শক্তি এবং পেশাগত জ্ঞান বৃদ্ধির পদক্ষেপ গ্রহণ করেছি পবিত্র সংবিধান ও দেশ মাতৃকার সর্বমূহত রক্ষার জন্য আমাদের সেনাবাহিনীকে ঐক্যবদ্ধ থেকে আত্মজয়ী কিংবা বহু বহির মুখী যে কোনো হুমকি মোকাবেলায় সদা প্রস্তুত থাকতে হবে শেখ হাসিনা বলেন উন্নয়নের বিভিন্ন সূচকে বাংলাদেশের যে অগ্রযাত্রা তা ধরে রাখতে হবে পদ্মা সেতু নির্মাণের কাজ নিজস্ব অর্থায়ন আমরা শুরু করেছি সেখানে আমরা একটি কম্পোজিট ব্রিগেড প্রতিষ্ঠা করেছি আর দক্ষিণ অঞ্চলে লেবুখালি অঞ্চল ওই অঞ্চলটা বেছে নিয়েছি সেখানে আরেকটি ডিভিশন আমরা প্রতিষ্ঠা করতে যাচ্ছি আমাদের লক্ষ্য যে দেশকে আমরা উন্নত করব যার সঙ্গে পরিচিত এমডিজি গোল পৃথিবীর অন্যান্য দেশের থেকে বাংলাদেশ অনেক অগ্রগামী এবং আমরা এই গোল বাস্তবায়ন করেছি এখন আমাদের সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট গোল অর্থাৎ এসডিজি বাস্তবায়নের সময় পরে সেনানিবাস এলাকায় একটি নতুন সড়ক একটি স্মৃতি স্তম্ভ সহ মোট চারটি স্থাপনার উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী একদিকে সমুদ্রের বিস্তৃত জলরাশি অন্যদিকে প্রতিবেশী মিয়ানমারের সীমান্ত তাগিদ রয়েছে পার্বত্য অঞ্চলে শান্তি রক্ষারও আর এসব কথা মাথায় রেখেই কৌশলগত কারণে রামুর এই সেনানিবাসটি বাংলাদেশের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ নতুন ব্রিগেড এবং ইউনিট সংযুক্ত হওয়ায় বাড়ল এই সেনানিবাসের সক্ষমতা শাহ আলী জয় সময় সংবাদ রামু সেনানিবাস কক্সবাজার দুপুরের সময় আর থাকছে চট্টগ্রামের তিন কিশোরীকে কয়েক বছর আটকে রেখে অমানসিক নির্যাতনের অভিযোগ বাধ্য করা হয় অনৈতিক কাজেও অভিযুক্ত তিনজন আটক ঢাকা যুক্তরাজ্য রুটে কার্গো বিমান চলাচল স্থগিত করার মতো কোনো পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়নি বলে মন্তব্য করেছেন বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রী রাশেদ খান মেনন সকালে সচিবালয়ে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে তিনি এ কথা জানান সেই জায়গা থেকে বিষয়গুলো 
দেখা হচ্ছে তারা যে পথ দিয়েছেন আমি আমি মনে করি আমাদের তারা প্রতিদিন তাদের লোক এখানে কাজ করছেন আমি মনে করি না এই ধরনের কিছু হবে যুক্তরাজ্য শিগগিরই বাংলাদেশ থেকে কার্গো বিমান চলাচলে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেবে বলে আশা প্রকাশ করেছেন বাণিজ্যমন্ত্রী তোফায়েল আহমেদ এ নিয়ে দুদেশের মধ্যে আলোচনা চলছে বলেও জানান তিনি বিমানবন্দরে নিরাপত্তাজনিত কোনো সমস্যা নেই বলেও জানান বাণিজ্যমন্ত্রী দুপুরে সচিবালয়ে সাংবাদিকদের তিনি একথা বলেন আমরা বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট বাংলাদেশ আমাদের মন্ত্রণালয় সিভিল এভিয়েশন মিনিস্ট্রি ইউকে গভর্নমেন্ট প্লাস ইউএস সকলে এয়ারপোর্টকে যাতে আমরা ব্যবহার করে আমাদের পণ্য রপ্তানি করতে পারি কারণ আমাদের যেটা যদি অনির্দিষ্টকালের জন্য চলে আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হব সেই জন্য এটা যাতে তাড়াতাড়ি সমাধান হয় আমরা আমাদের অনেক পণ্য আমরা এয়ার কার্গোতে রপ্তানি করে থাকি সেই সুবিধাটা যদি অব্যাহত থাকে সেই ব্যাপারে আমরা আলোচনা করেছি বাগেরহাটের সুন্দরবনের শরণখোলায় গুলিতে নিহত হয়েছে চার জলদস্য র্যাব ও কোস্টগার্ডের দাবি বন্দুকযুদ্ধ সকাল সাড়ে ছটার দিকে এই বন্দুকযুদ্ধ হয় উদ্ধার করা হয় দেশি বিদেশি আঠারোটি আগ্নেয়াস্ত্র ও চারশো পঞ্চাশ রাউন্ডগুলি র্যাব ও কোস্টগার্ড জানায় কয়েকদিন আগে উনিশ জেলেকে অপহরণ করে নিয়ে যায় জলদস্যুরা এরপর থেকে নিখোঁজ জেলেদের উদ্ধারে অভিযানে নামে র্যাব সকালে শরণখোলা রেঞ্জের সুখপাড়া এলাকায় যৌথ অভিযান চালায় র্যাব ও কোস্টগার্ড তাদের উপস্থিতি টের পেয়ে গুলি ছোড়ে জলদস্যুরা আইন শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনীর সদস্যরাও পাল্টা গুলি ছোড়ে এক পর্যায়ে জলদস্যুরা পিছু হটলে ঘটনাস্থলে চারজনের লাশ পড়ে থাকতে দেখা যায় নিহতরা হল মনির এনাম গিয়াস ও হাসান এবং বনদস্যের সাথে সংঘর্ষে চার বনদস্য নিহত হয়েছে এই চার বনদস্য লাশ আমাদের থানায় হস্তান্তর করেছে চট্টগ্রামে তিন কিশোরীকে তিন থেকে পাঁচ বছর পর্যন্ত আটকে রেখে অমানবিক নির্যাতন চালানোর অভিযোগ উঠেছে এমনকি দালালদের কাছ থেকে কিনে নেওয়ার পর তাদেরকে অনৈতিক কাজ করতেও বাধ্য করা হয় গত রাতে তিন কিশোরীকে উদ্ধারের পর বের হয়ে এসেছে রহস্য কিশোরীদের আটকে রাখার ঘটনায় তিনজনকে আটক করেছে পুলিশ বিস্তারিত জানাচ্ছেন কমল দে প্রতারক চক্রের জাল বিস্তৃত হচ্ছে সব জায়গায় প্রেমের নামে গ্রামের কিশোরীদের ফাঁদে পেলে বিক্রি করে দেওয়া হচ্ছে শহরে উদ্ধারকৃত কিশোরীদের দুজন এমনই প্রতারণার শিকার ভালোবেসে প্রেমিকের হাত ধরে ঘর ছেড়েছিল কয়েক বছর আগে কিন্তু প্রতারক প্রেমিকেরা তাদের শহরে এনে দালালদের কাছে বিক্রি করে দেয় আর বাকিজন সৎমায়ের নির্যাতন সহ্য করতে না পেরে শহরে এসে দালালদের খপ পরে পরে তিনজনকে দালালদের কাছ থেকে এক লাখ টাকা করে কিনে নেয় নাসির উদ্দিন এবং কুলসুমা বেগম দম্পতি এরপর তাদের আটকে রেখে চালানো হয় অমানসিক নির্যাতন আমাকে বেচা দিছে দেড় লাখ টাকা শেষ পর্যন্ত নির্যাতন সহ্য করতে না পেরে একজন বহুতল ভবনের সানসেট দিয়ে নেমে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলে স্থানীয় লোকজন তাদের উদ্ধার করে পরে পুলিশ গিয়ে তিনজনকে আটক করে থানায় নিয়ে আসে এ ব্যাপারে পাঁচ লাইস থানায় নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন এবং মানব পাচার আইনে পৃথক দুটি মামলা দায়ের করা হয়েছে বিভিন্ন অসামাজিক কার্যকলাপ তাদের দ্বারা করানো হয়েছে এবং আমরা এই তাদের বিরুদ্ধে আমরা নিয়মিত মামলা প্রস্তুতি চলতেছে এবং তার মানব পাচার আইনে তাদের বিরুদ্ধে মামলা হবে পুলিশ কর্মকর্তারা জানিয়েছেন চট্টগ্রামে এ ধরনের অন্তত বিশটি চক্র রয়েছে যারা নানা কৌশলে কিশোরীদের কেনা বেচার পাশাপাশি পতিতালয় ব্যবসার সাথে সম্পৃক্ত মূলত নগরের খুলছি পাঁচলাইশ চাঁদগাঁও এবং হালিশহর এলাকায় রয়েছে এই চক্রের একাধিক আস্তানা কমল দে সমসংবাদ চট্টগ্রাম টি বিশ্ব আসরে আজ প্রথম রাউন্ডে বি গ্রুপের ম্যাচে স্কটল্যান্ডের প্রতিপক্ষ জিম্বাবুয়ে দিনের দ্বিতীয় ম্যাচে আফগানিস্তান খেলবে হংকংয়ের বিপক্ষে নাগপুরে ম্যাচ দুটি শুরু হবে বাংলাদেশ সময় দুপুর সাড়ে তিনটায় ও রাত আটটায় প্রথম ম্যাচে আফগানিস্তানের কাছে হেরে যাওয়ায় আসরে টিকে থাকতে হলে এই ম্যাচে জয় ছাড়া কোনো বিকল্প পথ খোলা নেই স্কটল্যান্ডের সামনে পাশাপাশি জিম্বাবুয়েও এই ম্যাচ জিতে সুপার টেনের পথে অনেকটাই এগিয়ে যেতে চায় আরেক ম্যাচে হংকংয়ের বিপক্ষে জয় নিয়ে বি গ্রুপের লড়াই জমিয়ে তুলতে চায় আফগানিস্তান এ গ্রুপ থেকে জিম্বাবুয়ের পর সুপার টেনের জন্য সবচেয়ে সম্ভাবনাময় দল হিসেবে এরই মধ্যে সমীহ আদায় করে নিয়েছে আফগানরা হংকংও চায় আফগানদের হারিয়ে আসরে টিকে থাকতে
টি-20 বিশ্বাসের নিজেদের দ্বিতীয় ম্যাচে আগামীকাল আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে মাঠে নামবে বাংলাদেশ জাতীয় ক্রিকেট দল সেখানকার সবশেষ খবর জানাতে হিমাচল প্রদেশের ধর্মশালা থেকে আমাদের সঙ্গে সরাসরি যোগ দিচ্ছেন সহকর্মী হুমায়ুন কবির রোজ রোজ মুরুশি আপনাকে ধন্যবাদ আগামীকালকে ম্যাচকে সামনে রেখে বাংলাদেশ কিছুক্ষণ পর অনুশীলন করবে আর এই সুযোগে আমরা আসলে অনুশীলনের আগে যে সময়টুক পেয়েছি এখানকার খুব ঐতিহাসিক একটা স্থান আপনি জানেন শান্তি তো নোবেল বিজয়ী তালাইল আমার যেখানে বাসস্থান যেখানে যেখানে থেকে তিনি আসো শান্তির বারোতা এখানকার মানুষের মাঝে ছুঁয়ে দিয়েছেন সেই জায়গাটা আমরা দেখতে এসেছি এবং দেখতে এসে এসে কিন্তু বিশেষ কিছু জিনিস আমাদের নজরে পড়েছে যা আমরা ক্যামেরা ছবি তুলে রেখেছি পরবর্তীতে হয়তো আপনাদের জানিয়ে দিব এখন যে জিনিসটা দেখছেন আপনারা যে এটাকে ঘোরানো হচ্ছে এটা হচ্ছে এটাকে বলা হয় মিনি পেয়ার ওয়াল যারা এখানে আসে বুদ্ধিস্টরা যারা এখানে আসে পেছনে প্রার্থনা শেষে এটা ঘোরাবেন যারা যাদের মনে কষ্ট যারা হতাশ ग्रस्त ता इ घुराले ते कष्ट अनेकटा लाघव हो जाए यह मुहूर्ते आसले इन एस कैक जन बांगाल परिचय तरह से जिने नब आसले जगह सम्पर्क कतटूक जेने कतटूक देखे जानते बेपारे शांति नोबेल विजयी जिन दलाइल अनेक नाम शुने परिदर्शने आसान पे घुराले मानुष मन आशा पूर्ण है तो जेहतु बहु सन्तान संसार करी तो चाहिए जो उद्देश्य जिन्हें पूर्ण है संसार नहीं सुखे शांति बस करते सारा जीवन जान भाला थकते खूब ही चमत्कार जैगा पेचने हिमालय पहाड़ तो असाधारण जैगा धर्मशाला इसे खिला देखते असाधारण लगे चमत्कार जैसे जन आ সবকিছু মিলে আসলে ঐতিহাসিক স্থানের কথা আমরা জানলাম আসলে খেলা সম্পর্কে যদি জানতে চাই যে বাংলাদেশের খেলা মূলত দেখতে আসছেন আপনার শহীদ আসলে বাংলাদেশের খেলাকে কেন্দ্র করে আসছেন কালকে আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে বাংলাদেশের খেলা ম্যাচটি ঘিরে আপনি কি চিন্তা করছেন আশা করি আগামীকালের ম্যাচটি অনেক খুব সহজে আমরা জিততে পারবো আমরা চাই আমাদের খেলোয়াড়রা যেন পারফর্মটা অনেক ভালো করে ওদের পারফর্ম গত ম্যাচটা ওইভাবে আমরা আশানুরূপ হয়নি তো আমরা সেটাই আশা করি আর এখানে এসেও আমাদের প্রার্থনা ওই রকমই থাকতেছে যেন আমরা তিনটা ম্যাচই জিতে আমরা মূল বিশ্বকাপটা খেলতে পারি এবং খুব ভালো করতে পারি যেমনটা বলছিলেন শহীদ বাংলাদেশ থেকে ঢাকা থেকে এসছেন এই ধর্মশালাতে বাংলাদেশের খেলা তিনটি ম্যাচ দেখার জন্য তাদের প্রত্যাশা আসলে বাংলাদেশ নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে যে পারফরমেন্সটা করেছে তার থেকে আর যেন আরও ভালো পারফরমেন্স আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে করতে পারে এবং ওমেনের বিপক্ষে করতে পারে এবং ফেভারিট হিসেবে বাংলাদেশ যেমন সুপার টেনে খেলতে পারে এমন প্রত্যাশা তারাও করছেন আমরা করছি আপাতত दर्शक हिमाचल प्रदेश धर्मशाला आगामीकाल वार्ल्ड इन टोटी जो बांगलेश आयारलैंड मैच आज से मैच के घिरे दर्शक प्रत्याशार जाना हमारे हुमायन कबीर रोज शिशु किशोर दे किडनी रोग शुरूते ही प्रतरोध यहबाद्य नहीं सारा देशे पालन हे विश्व किडनी दिवस सकाल दिवस उपलक्षे ढाका विश्वविद्यालय फार्मेसि अनुषदे आयोजन एक रैली बेर है ये अंश नीन विश्वविद्यालय उपाचार्य आशो आरिफिन सिद्दिक जतियों अध्यापक ड एम आर खान सह शिक्षक शिक्षार्थी और चिकित्सक रैली शेषे विश्वविद्यालय अपरजेय बांगलार पदेशे अनुष्ठने बक्त्य रखें बक्तारा দেশে প্রতি বছর ব্যাপক হারে বাড়ছে কিডনি জনিত রোগে আক্রান্তের সংখ্যা চিকিৎসা ব্যয় সাধ্যের মধ্যে না থাকায় বেশিরভাগেরই হার মানতে হচ্ছে মৃত্যুর কাছে এ অবস্থায় সরকারি বা বেসরকারি সংস্থাকে সহযোগিতায় এগিয়ে আসার আহ্বান রোগীদের সমস্যা সমাধানে দেশের সব হাসপাতালে কিডনি জনিত রোগের ইউনিট খোলার পরামর্শ চিকিৎসা বিশেষজ্ঞদের বিস্তারিত মুজাহিদ শুভ রিপোর্টে দুটো কিডনি অকেজো ফিরোজা বেগমের বিগত দশ বছরে শেষ হয়েছে সোয়া এক কোটি টাকা স্বজনদের সহযোগিতায় হাসপাতালে নিয়মিত ডায়ালাইসিস করে কেবল মৃত্যুকে পাহারা দিয়ে যাচ্ছেন এই নিঃস্বপ্রায় নারী কিডনি জনিত রোগে আক্রান্তদের একটাই দাবি সরকারি বেসরকারি সংস্থা তাদের সহযোগিতায় এগিয়ে আসুক রোগীদের একটা আর্থিক ফান খুলে দিল সেক্ষেত্রে রোগীরা তাদের কিছু সাহায্য পায় রোগীদের উপকার হয় রোগীরা তো বাঁচতে চায় একটি বেসরকারি সংস্থার তথ্য অনুযায়ী দেশে প্রায় দুই কোটি মানুষ কিডনি জনিত রোগে আক্রান্ত আর এ রোগে প্রতি বছর বিনা চিকিৎসায় মারা যাচ্ছেন তিরিশ থেকে পঁয়ত্রিশ হাজার মানুষ আর যারা বেঁচে থাকছেন তাদেরও চিকিৎসা ব্যয় মেটাতে শেষ করতে হচ্ছে জীবনের সব অবলম্বন যতদিন আমরা বেঁচে থাকবো এতদিন তো মানে 
এই চিকিৎসা করেই যেতে হবে যে কোনো সংস্থায় যদি একটু সাহায্যের হাত বাড়ায় দেয় তাহলে আমাদের মতো রোগীদের একটু অপকার আসে প্রাথমিক পর্যায়ে রোগ প্রতিরোধে জনসচেতনতার পাশাপাশি আইনের সংশোধনের মাধ্যমে কিডনি প্রতিস্থাপনের সুযোগ বাড়ানোর পরামর্শ কিডনি রোগ বিশেষজ্ঞদের বর্তমান আইনের মধ্যে কিন্তু মাত্র নয় জনের মধ্যে কিডনি বা অঙ্গ লেনদেন হতে পারে এই সীমারেখাকে যদি আরও পরিবর্ধন করা যায় তাহলে কিন্তু ডোনারের সংখ্যা বা দাতার সংখ্যা অনেক বেড়ে যাবে দেশের প্রতিটি হাসপাতালে কিডনি রোগ নিরাময় ইউনিট খোলার পাশাপাশি চিকিৎসা ব্যয় সাধ্যের মধ্যে আনতে সরকারকে উদ্যোগী হওয়ার পরামর্শ কিডনি ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতির সরকার এই ডায়ালাইসিস এবং ট্রান্সপ্লান্টটা মোটামুটি ফ্রি করে দিতে পারে শুধু ঢাকাতে না রেখে বড় বড় শহরে এটা ছড়িয়ে দিতে পারে এবং প্রিভেনশনের দিকে কেয়ার নিতে পারে আরও বেশি করে এতে হয়তো আরও অধিক সংখ্যক মানুষ এই ডায়ালাইসিস ট্রান্সপ্লান্টের ইয়েতে চলে আসবে আমৃত্যু চিকিৎসা ব্যয় মেটাতে ব্যর্থ হয় অধিকাংশকে হার মানতে হয় মৃত্যুর কাছে এক্ষেত্রে কিডনি জনিত রোগে আক্রান্তদের বিমা সুবিধা দিতে সরকারের প্রতি আহ্বান চিকিৎসা বিশেষজ্ঞদের মুজাহিদ শুভ সময় সংবাদ ঢাকা দিনাজপুরের পার্বতীপুরের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রায় পঁচিশ একর জমি স্থানীয় প্রভাবশালীরা জোর করে দখল করেছে বলে জানিয়েছেন আইন ও সালিশ কেন্দ্রের নির্বাহী পরিচালক সুলতানা কামাল সকালে জাতীয় প্রেস ক্লাবে সংবাদ সম্মেলনে দাবি করা হয় গত ত্রিশ জানুয়ারি থেকে এক ফেব্রুয়ারি ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন তারা যদি রায় তাদেরকে দেয়া হয় তারা নিজেরাই বলছেন যে আমরা ছেড়ে দিব কিন্তু অন্য পক্ষ সেইটুকু অপেক্ষা করতেও রাজি না তারা বেআইনি ভাবেই এই জায়গায় হস্তক্ষেপ করার চেষ্টা করছে জবরদখল করার চেষ্টা করছে বারবার তাদেরকে অত্যাচার নির্যাতন করে সেখান থেকে উচ্ছেদ করার একটা প্রক্রিয়া চালিয়ে যাচ্ছে মন্ত্রী মহোদয় সেখানে যদি নিজেও একেবারে সেরকমভাবে সরাসরি সম্পৃক্ত নাও থাকে তার নাম নিয়ে যখন হচ্ছে আমরা মনে করি তারও একটা নৈতিক দায়িত্ব রয়েছে সুন্দরবনের পাশে রামপাল ও ওরিয়ন বিদ্যুৎ প্রকল্প বন্ধের দাবি জানিয়েছেন তেল গ্যাস খনিজ সম্পদ ও বিদ্যুৎ বন্দর রক্ষা জাতীয় কমিটির সদস্য সচিব অধ্যাপক আনু মোহাম্মদ সকালে জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে থেকে ঢাকা থেকে সুন্দরবন অভিমুখে জনযাত্রার উদ্বোধন করে তিনি এ কথা বলেন মানব বিধ্বংসী প্রকল্প বাতিল করে সরকারকে সুন্দরবন রক্ষার দাবি জানান আনু মোহাম্মদ সুন্দরবনের পাশে বিদ্যুৎ প্রকল্প বাতিল করে বিকল্পভাবে বিদ্যুৎ উৎপাদনের দাবি জানান তিনি লবিদের কাছে বাধা রেখে এই ধ্বংসের আয়োজন করছে তখন এই দেশ রক্ষা সুন্দরবন রক্ষা মানুষ রক্ষার কাজ মানুষকে হাতে নিতে হবে বঙ্গোপসাগরের নাজির আটটেক সমুদ্র পয়েন্টে বিধ্বস্ত কার্গো বিমানের ব্ল্যাক বক্স উদ্ধার করা হচ্ছে সকালে এটি উদ্ধার করা হয় বিমান দুর্ঘটনার কারণ অনুসন্ধানে কাজ শুরু করেছে তদন্ত কমিটি সকালে সিভিল এভিয়েশন ও বিমানটির মালিকানা প্রতিষ্ঠানের গঠিত তিন সদস্যের তদন্ত কমিটি কক্সবাজার পৌঁছায় পরে তারা ঘটনাস্থলে গিয়ে অনুসন্ধান কাজ শুরু করে এর আগে বিধ্বস্ত বিমানটির ব্ল্যাক বক্স উদ্ধার করে উদ্ধারকারী দল বিমান বিধ্বস্তের ঘটনায় নিহত একজনের ময়না তদন্ত শেষ হয়েছে গতকাল সকালে পশ্চিম বঙ্গোপসাগরের নাজিরার ঠিক সমুদ্র পয়েন্টে একটি বেসরকারি কার্গো বিমান চার আরোহী সহ বিধ্বস্ত হয় এতে পাইলট সহ তিনজন নিহত ও একজন আহত হন নারায়ণগঞ্জে সাত খুনের দুই মামলার মধ্যে একটি মামলার বাদিয়ে সেলিনা ইসলামের অসমাপ্ত জেরা পিছিয়ে চোদ্দই মার্চ নির্ধারণ করেছে আদালত দুপুরে জেলা ও দায়রা জজ সৈয়দ এনায়ত হোসেন এ আদেশ দেন রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী ওয়াজেদ আলী খোকন জানান সকাল দশটায় সাত খুনের ঘটনায় করা দুটি মামলা প্রধান আসামি নূর হোসেন ও র্যাবের সাবেক কর্মকর্তা তারেক সাইদ সহ তেইশ আসামিকে আদালতে হাজির করা হয় বাদি সেলিনা ইসলামের দ্বিতীয় দিনের মতো জেরা করার কথা থাকলেও আসামি পক্ষের সময় প্রার্থনার কারণে জেরা স্থগিত করে চোদ্দই মার্চ নির্ধারণ করেন আদালত গত তিন মার্চ সেলিনা ইসলামের সাক্ষ্য গ্রহণ শেষে এই মামলার পঁয়ত্রিশ আসামির মধ্যে বত্রিশ আসামির আইনজীবীরা তাকে জেরা করেন দুই হাজার চোদ্দ সালের সাতাশ এপ্রিল নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের প্যানেল মেয়র নজরুল ইসলাম সহ সাত জনকে অপহরণ করা হয় এর তিন দিন পরে তাদের লাশ পাওয়া যায় শীতলক্ষা নদীতে বক্তব্য শুনে ন্যায় বিচারের স্বার্থেই আজকে সময়টা আবার বর্ধিত করেছেন আগামী চোদ্দ 
तीन चौदह तीन दो हजार षोलो तारीख ब्यूटी के पुनर यह तीन जन आसाम पक्ष आईनजीवीग जेरा कर मन में आदेश दिए अनेकगुल तारीख उनारा निले तो कारण अत्यंत हताश विज्ञ अदालत के विभिन्न भावे आज के हैरानी करते जाते बदी मामलाटा सी से सीटा दीते ना पे झिनाईदह एक छायर कारखाना आगुन लेगे एक विदेशी नागरिक सह चार जन दग्ध हो सकाले सदर उपजार अचिंत नगर आजी एग्रो नाम एक कारखाना आगुन लागे फायर सार्विस जाना सकाल साढ़े छटार दिखे हठात कारखाना छाई भर्ती एक कन्टेनार विस्फोरित है मुहूर्ते आगुन पुरो कारखाना छड़े पड़े से श्रमिकरा आगुन नेवान चेषा करें खबर पे झिनाईदह शैलकूपा मागुरा और जशोर के फायर सार्विसर चार इूनीट घटन स्थले जाए छय घंटार चेष्ट बेला बारोटार दिखे आगुन नियंत्रण आसे आगुन नेभाते गए दग्ध कारखाना श्रमिक चीना नागरिक फांग सह चार जन के उद्धार कर सदर हासपाले भर्ती मध्य फांगर अवस्था गुरुतर करतव्यरत चिकित्सक निर्के अस्वािक हारे बेड़े राजनैतिक आश्रय प्रार्थी संख्या जमा पड़े प्राय पंचाश हजार आवेदन भुआ आवेदन शन क्या कर विशेष इूनीट भेजाल खाद्य प्रस्तुतकारी आईने आवता एने शि निश्चित करशियारि दिए ढा दक्षिण सिटी करपोरेशन मेयर सईद खोकन दोपुरे राजधानी डिप्लोमा इंजिनियार्स इन्स्टीट्यूटे एक आलोचना अनुष्ठने बक्तव्य रखें राजधानी मशा सम्पूर्ण भाव निधन ना करा गो नियंत्रण आनते चेष्टा चलते दक्षिण मेयर भेजाल प्रस्तुतकारी जेकोधर खाद्य प्रस्तुतकारी से जी हम जत क्षमताशाली हक जत वित्तवान हक तेजे आईने आवता एने शिर व्यवस्था कर अंत पक्षे तीन जन क्षमताशाली के जेले देखते चाहिए जरा खाद्य मध्य भेजाल करें विभिन्न जगह फ्लैक शहर भेतरे मशा चले आसे जेटा जुरिडिक्शन बहरे तब इटा नियंत्रण करा अवश्य सम्भव प्रार्थी प्रचार प्रचारण सरगरम कूमिल्लार देवीदारे तेरट इूनियन परिषद समर्थन आदाय प्रार्थी उन्नयन नाना प्रतिश्रुति दी योग्य प्रार्थी भावन भोटारा आवामी लीगर प्रार्थी जयर बेपारे आशादी हम सुु निवाचन नहीं संशय स्वतंत्र विएनपिर प्रार्थी पहाड़ रहा पाठान तथ्य छवि टेस्ट रिपोर्ट यूनियन परिषद निवाचन के घिरे कूमिल्लार देवीद्वार तेरह इूनियने उत्सव आमेज सकाल रत अवधि प्रचार प्रचारण व्यस्त समय काटा चेयरमैन और सदस्य प्रार्थी भोटार मन जय दी उन्नयन नाना प्रतिश्रुति तब प्रार्थी अतीत कर्मकांड चूल चेरा विश्लेषण कर भोटारा नौको बुझीना धान शिशु बुझीना जे व्यक्ति सद व्यक्ति हक जय पालक प्रार्थी चाह जार मध्यमे एलिकार जुब समाज उन्नयन हो निर्वाचित अवश्य अबाध और निरपेक्ष निवाचन अनुष्ठने सबधरण प्रस्तुति जिला निर्वाचन कर्मता जे जे पदक्रम ने दरकार से भाव निश्चित पर्याप्त संख्यक आई श्रृंखला बाहन मोतन जनगण जाते निर्विघ्ने भोट दीते सृष्टि आगामी बस मार्च अनुष्ठितब्य देवीद्वार तेरह इूनियन परिषद निवाचने चेयरमैन पदे सतषट्टी जन साधारण और नारी सदस्य पदे चार सौ तिरशी जन प्रतिद्वंदा कर
নেত্রকোনার বিচ্ছিন্ন দ্বীপ খোলিয়া জুড়িতে জমে উঠেছে প্রথম ধাপের ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনের প্রচারণা এ উপজেলার ছয়টি ইউনিয়নে বইছে ভোটের হাওয়া সকাল থেকে রাত পর্যন্ত বাড়ি বাড়ি গিয়ে প্রার্থীরা চালাচ্ছেন প্রচারণা ইউনিয়নগুলোতে আওয়ামী লীগের পাশাপাশি বিদ্রোহী প্রার্থী রয়েছেন একাধিক পুরো উপজেলায় ভোটার রয়েছেন তেষট্টি হাজার পাঁচশো তিন জন আগামী বাইশে ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত হবে প্রথম ধাপের ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন বিশিষ্ট ক্রীড়া সংগঠক ও একাত্তর টিভির প্রতিষ্ঠাকালীন চেয়ারম্যান ফজলুল হক খানের জানাজা ঢাকা মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব প্রাঙ্গনে সকালে অনুষ্ঠিত হয়েছে পরে বিভিন্ন সংগঠনের পক্ষ থেকে তার কফিনে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয় বাদ আসর বনানী কবরস্থানে ফজলুল হক খানের তাফন সম্পন্ন করা হবে বলে জানিয়েছেন পরিবারের সদস্যরা গতকাল রাজধানীর অ্যাপোলো হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন একাত্তর টেলিভিশনের প্রধান সম্পাদক মোজাম্মেল বাবুর বাবা ফজলুল হক খান সারা দেশে স্টেডিয়াম এক্সপ্যানশন ফ্লাড লাইট এক্সপ্যানশন টেনিস কমপ্লেক্স সব কিছুই তার তার আমলে এগুলি শুরু হওয়া বাংলাদেশের আধুনিক ক্রীড়াঙ্গনের যে ভিত্তি তিনি তার ইঞ্জিনিয়ারিং জ্ঞান এবং ক্রীড়া প্রতি ভালোবাসা দিয়ে সমন্বয়ের চেষ্টা করেছেন টিম গঠন করা এবং খেলা পরিচালনা করা শীর্ষ ক্লাবে উন্নীত করা এটার জন্য বিশাল সাংগঠনিক প্রতিভা লাগে আন্তরিকতা লাগে স্নেহ ভালোবাসা লাগে ফজলুল খান সাহেব তেমন একজন ক্রীড়া ব্যক্তিত্ব যিনি বাংলাদেশের একটা শীর্ষ ক্লাবকে মহারাস্পন্ডিং ক্লাবকে শীর্ষ ক্লাবে পরিণত করেছেন নিউইয়র্কে অস্বাভাবিক হারে বেড়েছে রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থীর সংখ্যা জমা পড়েছে প্রায় পঞ্চাশ হাজার আবেদন ইমিগ্রেশন কর্তৃপক্ষ বলছে ভুয়া আবেদন শনাক্তে কাজ করছে বিশেষ ইউনিট নিউইয়র্ক থেকে শিহাবুদ্দিন কিস্তুর পাঠানো তথ্য ছবি নিয়ে ডেস্ক রিপোর্ট গত বছরের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত দু অঞ্চলে বিভক্ত নিউইয়র্কের ইমিগ্রেশন কর্তৃপক্ষের কাছে শুধু রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থনার মোট আবেদনের সংখ্যা ছিল প্রায় পঁয়ত্রিশ হাজার গেল ছয় মাসে এ সংখ্যা পৌঁছেছে প্রায় পঞ্চাশ হাজারে প্রতি মাসে রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থনার আবেদন পড়েছে গড়ে দুই হাজার করে ইমিগ্রেশন ব্যাপারটা খুবই মানে দেরি হচ্ছে এ জায়গায় অনেকেই ভোগান্তিতে পড়ছে কি জন্য হচ্ছে আমরা জানি না যেভাবে হোক এটা যেন সমাধান হয় সেটা আমি আশা করছি আবেদনকারী অনেকের তথ্যই ভুয়া বলে এ পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে বলে অভিযোগ নিউইয়র্কের কর্তৃপক্ষের আশ্রয় প্রত্যাশীদের করা আবেদনের তথ্য যাচাইয়ের জন্য বিশেষ বিভাগ রয়েছে ভুয়া আবেদনপত্র শনাক্ত করা গেলে সেগুলো ফেডারেল দপ্তর অথবা আঞ্চলিক প্রসিকিউটরের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হবে এদিকে অনেক আবেদন জমা হয়ে থাকার কথা স্বীকার করে সমস্যার সমাধানে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে বলে জানালেন যুক্তরাষ্ট্রের সিটিজেনশিপ ও ইমিগ্রেশন বিভাগের নিয়োগ পরিচালক ব্যাপক সমস্যায় আবেদন জমা পড়ে থাকার ঘটনা যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে এই প্রথম ঘটছে এমন নয় প্রসিকিউশন দপ্তরে আরও লোকবল নিয়োগের মাধ্যমে যত দ্রুত সম্ভব সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করছে সরকার পরিসংখ্যান বলছে প্রতি বছর দশ লক্ষাধিক অভিবাসী যুক্তরাষ্ট্রে বৈধ বসবাসে বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে আবেদন করেন সময় সংবাদ নিউইয়র্ক যুক্তরাষ্ট্র মিয়ানমারের ক্ষমতাসীন ন্যাশনাল লীগ ফর ডেমোক্রেসি এনএলডির প্রেসিডেন্ট পদের জন্য দলের দুজন সম্ভাব্য প্রার্থীর নাম ঘোষণা করা হয়েছে এনএলডি নিয়ন্ত্রিত পার্লামেন্টে ওই দুজনের মধ্যে দলীয় প্রধান অং সান সুচির ঘনিষ্ঠ সহচর থিন কিয়াওয়ের জয়ের বিষয়টি অনেকটা নিশ্চিত বলে জানিয়েছে স্থানীয় গণমাধ্যম শিগগিরই দেশটিতে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের প্রক্রিয়া শুরুর কথা রয়েছে সেনাবাহিনী প্রবর্তিত সংবিধান অনুযায়ী বিদেশী নাগরিককে বিয়ে করায় এনএলডি প্রধান অং সান সুচি প্রেসিডেন্ট পদে বসতে পারবেন না তবে তার অবস্থান প্রেসিডেন্টের ঊর্ধ্বে বলেও জানান তিনি মিয়ানমারের সংবিধান অনুযায়ী পার্লামেন্টের উচ্চকক্ষ নিম্নকক্ষ ও সেনাবাহিনীর প্রতিনিধি হিসেবে মোট তিনজন প্রার্থীর মধ্যে থেকে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হবেন পরাজিত দুজন ভাইস প্রেসিডেন্টের পদ পাবেন দক্ষিণ আফ্রিকা অস্ট্রেলিয়ার টি টোয়েন্টি সিরিজের খবর 
শেষ ম্যাচে নাটকীয় জয়ে সিরিজ জয়ের আনন্দে মাতল সফরকারী অস্ট্রেলিয়া তিন ম্যাচ টি টোয়েন্টি সিরিজে স্বাগতিক দক্ষিণ আফ্রিকাকে দুই এক ব্যবধানে হারিয়েছে স্টিভেন স্মিথের দল টুর্নামেন্ট সেরা হয়েছে নজি ব্যাটসম্যান ডেভিড ওয়ার্নার টস জিতে ব্যাটস করতে নেমে দুর্দান্ত সূচনা এনে দেন প্রোটিয়া ব্যাটসম্যানরা চার ওভার খরচায় ডি কক এবং আমলার ওপেনিং জুটিতে আসে সাতচল্লিশ রান ব্যক্তিগত পঁচিশ রানে কক কাটা পড়লেও এক প্রান্তে অবিচল থাকেন হাসি মামলা শেষ পর্যন্ত অপরাজিত থেকে খেলেন সাতানব্বই রানের অনবদ্য ইনিংস শেষ দিকে মিলারের ঝড়ো ব্যাটিংয়ে একশো আটাত্তর রানের চ্যালেঞ্জিং সংগ্রহ পায় দক্ষিণ আফ্রিকা অজিদের হয়ে চার ওভার বল করে মাত্র তেইশ রান দেন লেগ স্পিনার অ্যাডাম জাম্পা জয়ের জন্য ব্যাট করতে নেমে শুরুটা ধীর গতির হলেও ওয়ার্সন স্মিথের ব্যাটিং তাণ্ডবে চার বল বাকি থাকতেই সিরিজ জয় নিশ্চিত করে অস্ট্রেলিয়া ওয়ার্সন সাতাশ বলে বিয়াল্লিশ এবং স্মিথ খেলেন ছাব্বিশ বলে চুয়াল্লিশ রানের ইনিংস ম্যাচ সেরা হয়েছেন কোটিয়া ব্যাটসম্যান হাসি মামলা Got a width and offer again this time from Rod. Yeah, that's a good shot. Told the way. And Europa League get a couple. ইউরোপা লিগের শীর্ষ ষোলোর প্রথম লেগে হাই ভোল্টেজ ম্যাচে লিভারপুলের মুখোমুখি হবে ম্যাচেস্টার ইউনাইটেড এ ম্যাচে জয় দিয়ে কোয়ার্টার ফাইনালে ওঠার পথটা পরিষ্কার করে রাখতে চায় দুদলই অ্যানফিল্ডে দুদলের ম্যাচটি শুরু হবে বৃহস্পতিবার রাত দুটা পাঁচ মিনিটে ইউরোপের বড় কোনো প্রতিযোগিতার শীর্ষ ষোলোতে এই প্রথম মুখোমুখি হচ্ছে দুই ইংলিশ জ্যান্ট লিভারপুল ও ম্যাচেস্টার ইউনাইটেড এরই মধ্যে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের আশা শেষ হয়ে গেছে দুদলের তাই ইউরোপা লিগের শিরোপার লড়াইয়ে টিকে থাকার আশা দুই জ্যান্টের শেষ ম্যাচে ওয়াটফোর্ডের বিপক্ষে হার ছাড়া জয়ের ধারায় আছে রেড ডিফিল্ডরা তবে ম্যাচটা অ্যানফিল্ডে হয় সমর্থকদের সুবিধাও পাবেন না ব্যান হলের দল ক্লাব দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকেই সময় ফিরে এসেছে লিভারপুলের দলে তেমন বড় কোনো ইঞ্জুরি সমস্যাও নেই দুদলের পরিসংখ্যান অবশ্য আছে রেড ডিফিল্ডের পক্ষে সতেরোই মার্চ ওল্ড ট্রাফোর্ডে ফিরতে লেগে মুখোমুখি হবে দুদল দুপুরের সময় এই পর্যায়ে শীর্ষ সংবাদ জানিয়ে দিচ্ছি আরেকবার বাংলাদেশ ব্যাংকের অর্থ হ্যাকিং এর সঙ্গে জড়িত ছয় জনকে চিহ্নিত করেছে ফিলিপাইনের মুদ্রা পাচার প্রতিরোধ কাউন্সিল জব্দ করা হল অ্যাকাউন্ট দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষায় অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক হুমকি মোকাবেলা করতে সেনাবাহিনীকে প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশ রামতে দশ পদাতিক ডিভিশনের উদ্বোধন ঢাকা যুক্তরাজ্য রুটে কার্গো বিমান চলাচল স্থগিত করার মতো পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়নি মন্তব্য দুই মন্ত্রীর নিষেধাজ্ঞা দ্রুত তুলে নেওয়া হবে বলে আশাবাদ সুন্দরবনের শরণখোলা রেঞ্চে গুড়িতে চার জলদস্যু নিহত র্যাব ও পোস্টকার্ডের দাবি বন্দুকযুদ্ধ দেশি বিদেশি আঠারোটি আগ্নেয়াস্ত্র ও চারশো পঞ্চাশ রাউন্ডগুলি উদ্ধার এবং চিকিৎসা ব্যয়বহুল হয় বাঁচানো যাচ্ছে না বহু কিডনি রোগীকে সরকারি বেসরকারি সংস্থাকে এগিয়ে আসার আহ্বান সব হাসপাতালে আলাদা ইউনিট খোলার পরামর্শ দর্শক এই ছিল দুপুরের সময় যে কোনো খবর পেতে ভিজিট করুন সময় নিউজ ডট টিভি সঙ্গে থাকুন সময়